Hello guys, welcome back to the channel Physics Sergi and I'm go going to bring forward to you a snippet from the JE2023 crash course that I've launched recently on my Physics Sergi app, right? So a lot of details have been already given. So this is a snippet for those students who have not yet joined the course. The course has started on Monday, that is today and uh, and and uh, it's going to uh, run till january 29th so uh, detailed schedule has been already put up on the app also it's uh, the schedule is uh, put up in the free content section so this is a snippet that would uh, give you an insight into what kind of uh, uh, topics we are going to take up so it is not a uh, complete uh, lecture so i'm going to take a snippet of the rotation lecture one basic lecture that we did on the app so before we move forward, I would like you to like, share and subscribe to the channel. So the love for the channel will uh, determine how many videos per month I'm going to put up on this channel. And all the videos that are going to be on this channel are for free. And you know what I can actually put up and what we are capable on this channel. Okay, so along with that, there is a Hindi channel where I'll be frequently uploading videos uh, once I am free from the uh, lectures on the app, right? So the Hindi channel, the link of that also is in the I button above. So please do go there. And uh, regarding this, as I said, it's one of the snippets cut from the crash course lectures, lecture one of rotation. And just you ensure that there are 500 likes to this particular video, and then I'll post another snippet from one of the online courses of either JE 2023 and JE 2024 uh, for you to relish. Okay, so I hope you would enjoy that particular snippet. And the idea is uh, to uh, visualize uh, certain things in rotation. It's about the moment of inertia concept, and a lot of mugging up uh, is generally done by the students, and it can be reduced once you start visualizing the uh, calculations and the formula of slightly non-standard figure. So I hope you're going to enjoy that. And before we move on, uh, just a small announcement. The early code, early 50 code that is there on that particular uh, crash course of JE 2023 on the app is going to expire tonight. Tonight, that is a Diwali night, 25th of the uh, October 2023. Okay, at 11.59, it's going to expire. Also, the referral system, that old one that I have put, will be replaced with a new one. Okay, so whatever discounts you are going to get after today will be lesser than what you have got till now. Okay, so if you are planning to buy it, so today is the day to immediately speed up the process. Okay, thanks a lot for listening to me. Just enjoy the snippet and see you in the next video. Um, moment of inertia okay, kuch questions um, basic theories and derivations of formula of moment of inertia you'll find it in the full length lecture you can go there and check it out right and uh, so we'll be concentrating on the application part okay all questions of moment of inertia cannot be covered in today's lecture so some of them uh, like scaling methods and all i have explained it in the youtube channel you can go and check but apart from that i would like to take few more uh, types of uh, applications in scaling symmetry of moment of inertia in lecture two. Okay, us, uske liye aapko dusre lecture tak wait karna padega. Pehle ye dekhte hain. Ye bahut majhedar question hai. A wire of mass m and length l is placed along x-axis with end a at origin. The linear mass density varies. It seems so. Ye uniform rod nahi hai. X equal to zero pe least density hai. And as you keep moving towards it, density linearly increases. So, this is the options. Diye. Okay, lambda naught ka value in terms of m chahiye usko. and moment of inertia about some axis. Okay, here is axis. Diya hai. Okay, and uh, center of mass, which is 2L by 3 distance, for this, we have a moment of inertia cal calculation. And the third one is here. These three options are on top of it. Let's see. Okay, I hope you give it a try. It's uh, I, I didn't say this is a problem. I said observation. So, this problem ko solve karte huye, ham ek achhi observation ko aage leke jayenge, jo dusre problems mein hamen help karega. Or uh, ek uh, will feel a lot better when we visualize moment of inertia like this, especially in uh, variable systems. Okay, so you'll love this by the end of the discussion. Okay, so I did what I did here. I represented the rod on the left side, x equal to 0 to x equal to L. And the lambda function that I gave it, I wrote it down. And I took the liberty of calculating the center of mass. For any linear type of an object, you can equate it to a triangular shape thing, right? If this is a uniform object, this uniform object is equivalent to this type of density. You could see, as you keep moving towards right, 
linearly dense hota ja raha hai so i my mind should read this rod with linear variation as a triangular shape structure okay right a bit bahut small hai it's not comparable okay iska to hame pata hai na centroid pe rahega aur centroid is distance se 2l by 3 pe hoga to isliye i was very confident in writing this 2l by 3 okay तो अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करना पड़ता है तो आई थिंक यू यूज इंटीग्रेशन सो लेट्स गेट इट डन ये करोगे राइट अबाउट दिस एक्सिस ईच डीएम एलिमेंट डीएम इज लैमडा डी एक्स लैमडा को मैंने सब्सिट्यूट किया लैमडा नॉट दिस थिंग एक्स स्क्वायर करोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे एक्स इक्ट जीरो टू एल एंड यूल गेट एम एल स्क्वायर बाइट after getting the result it's the thing that you will see for the result that is more important okay so yahan yeah. rakhte hain aur usko agar hum shift karenge center of mass ko parallel axis theorem ko use karke and fir center of mass se yahan pe but uh, you should not commit the mistake of shifting it directly from x equal to 0 to l you have to always use up till center of mass in the parallel axis theorem and then from center of mass to analog axis okay to wo sab aap karoge तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके एम एन स्क्वायर बाई टू यहाँ पे है तो माइनस करोगे जब सेंटर ऑफ मास पे जा रहे हो एम इन टू टू एल बाई थ्री होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर एन तो आई सी एम विल बी आई माइनस एम डी स्क्वायर सो ये आएगा फिर आई सी एम से लेके एम इन टू एल बाई थ्री होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ये तीनों रिजल्ट है इस तीनों रिजल्ट से आप एक्चुअली इसको याद कर सकते हो ट्राइंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली लोग रिमेम्बर नहीं करते हैं इतना ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन यही में मेंस में और एडवांस में दो तीन बार उसने पूछा है तो रिमेम्बरिंग यू कैन डू इट बाय मगिंग और विजुअलाइजिंग एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर इन फिजिक्स स्पेशली बाय विजुअलाइजिंग यू विल हैव ए ग्रेट चांस ऑफ रिकलेक्टिंग इट अर्ली ओके तो देखते हैं वही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप इस रिजल्ट को इस तरीके से देखते हो क्योंकि एम एल स्क्वायर बाई ट्रू जो है एल जो लेंथ है इस रॉड का वो हाइट हेच ऑफ द ट्राइंगल होगा तो समन आशू वॉट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वर्टेक्स एंड पैरल टू द ऑपोजिट साइड आपका एम एच स्क्वायर बाई टू आ जाएगा और इस फॉर्मूला को एम एल स्क्वायर बाई सिक्स जो आपने लिखा तो अबाउट एनी बेस ऑफ ए ट्राइंगल एम एच स्क्वायर बाई सिक्स आ जाएगा प्लीज अंडरस्टैंड दिस कैन बी यूज फॉर अदर साइड ऑल्सो जस्ट नीड टू नो द हाइट दैट साइड तो ये दो रिजल्ट इस तरीके से आपको रिमेम्बर uh, करते हुए इजी हो जाएगा एंड आई डू वन मोर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन डजेंट एंड हियर ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विल अप्रिशिएट दिस आपने फर्स्ट टाइम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा तो डिरोवेशन में ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस और इट्स एक्सिस पर पेंडिकुलर टू द प्लेन आर स्क्वायर बाई टू पढ़ लिया होगा डिराइव करके मग्गी भी कर लिया होगा तो इस तो, Uh, अभी ये वाले डिस्कशन से हम जोड़ सकते हैं तो ये जो स्लाइस है ना पिज्जा में आप छोटा डिफरेंशियल स्लाइस लो डिफरेंशियल एलिमेंट इसको यहाँ से यहाँ रखो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल सच स्लाइसेस इज आइडेंटिकल राइट सो इफ आई कैन थिंक अगर ये एम इंटू आर स्क्वायर बाई टू है तो ये सारे डीएम्स का डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई टू होना चाहिए जो कि है एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल एंड टू वॉट आई डिड इन द प्रीवियस स्लाइड ना ये एक रॉड है and rods with increasing linear density hai okay and remember in this particular triangle this line is very small compared to this radius ha ah, some of you might be saying that axis should be like this no for the differential triangle this axis moment of inertia and the axis coming out of the plane will be the same if the triangle was having some big size then you cannot use this but aapko dikh raha hai right tm into r square by 2 jo aapke aankhon ke samne tha iski wajah se wo abhi you will have a better way to remember it now because you are now connecting it to the disk okay so iska general rule bhi aap yaad kar sakte ho jahan pe aapko aage ki problems mein help ho jayegi so agar ye lambda not into x hai aur ye result aa raha hai sahi si baat hai will be curious to know if it is x power n kya ho sakta hai okay so this is the general result aap jab integrate karoge aasan integration hai lekin result is more fascinating than the procedure Okay, so I would like you to see this result. Or in this, me, I have got rod ka normal case bhi aa jayega. Jo uniform rod hota hai, to n zero hota hai na? Lambda equal to lambda naught. Jo hi koi power nahi hoga. To aap n zero rakhoge, to aapka jo famous formula hai one by three m l square aa jayega. 
और जो x इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू वन का था जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे वन रखोगे आपका एम एल स्क्वायर बाई टू आ जाएगा अगर कोई फ्यूचर क्वेश्चन में अगर लैमडा नॉट एक्स स्क्वायर लिखता है यहाँ पे तो आप टू प्लस वन बाई टू प्लस थ्री विच इज थ्री बाई फाइव एम एल स्क्वायर आ जाएगा ओके इन सम ऑफ द अदर इंटीग्रेशन ऑल्सो यूल बी एबल टू फाइंड स्लाइसेस और मेटीरियल मासेस वेयर यू कैन रिलेट देयर डेंसिटीज इन दिस फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ के पिज्जा स्लाइस को मैंने एक्स पावर वन के साथ रिलेट कर दिया आप एक कोन ले सकते हो या सिलेंडर ले सकते हो या कुछ और चीज जैसे सॉलिड स्पीयर ले सकते हो हॉलो स्पीयर उसमें अगर आप ऐसे रिलेशन पा सकते हो देन मोमेंट ऑफ इनर्शियल फॉर्मुले कैन बी विजुअलाइज यूजिंग दिस जनरल रिजल्ट इन टू दैट राइट राइट आउट इट्स फन ओके सो जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर फॉर्मुले यूजिंग विजुअलाइजेशन इज ऑलवेज फन एंड दैट कैन बी अचीव इन फिजिक्स एलॉन उसी का एडवांटेज ले रहे थे हम लोग